சப்டொமைன்னா என்ன சப்டமைன் நம்ம எப்படி வந்து கிரியேட் பண்றது சி பேனல் மூலியமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம இந்த சப்டொமைன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியா உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த வீடியோட கடைசி வரைக்கும் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இயர்டோம் போஸ்டிங்ல இருந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சப்டொமைன் வந்து உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க வந்து அன்லிமிட்டடா இந்த சப்டொமைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுமா அல்லது லிமிட்டட் சப்டொமைன் தான் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத வந்து நீங்க இந்த வீடியோட கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரியே ஒர்க் வெப்சைட் டிசைன் அதே மாதிரி எஸ்சிஓ எல்லா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் விதமான வீடியோஸும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பில் அதுக்கானையும் மதிப்பிடுங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சப்டொமைன்னா என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஓகேங்களா சப்டொமைன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய வெப்சைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் சரி இதுல வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூங்கிறது தான் வந்து சப்டொமைன் ஓகேங்களா சோ ரிமைனிங் வந்து சதீஷ் எம்பச்சா டாட் காம் வந்து மெயின் டொமைன் சோ இதே வந்து நம்ம ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க நம்ம அது தேவையில் இப்போதைக்கு நம்ம சப்டொமைன் மட்டும் பாத்துக்கிறதுனால நம்ம வெறும் இது மட்டும் பார்க்கணும் ஸோ அதாவது எந்த ஒரு பேருமே இந்த சதீஷ் எம்பச்சாக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்து நம்ம சப்டொமைன்ல இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து உருவக பர்ஸ் சப்டொமைன் வந்து டுட்டோரியல் டாட் என்ன <laughs> நீங்க வந்து உங்களுடைய சி பேனல்ல லாகின் பண்ணிக்கோங்க சதீசம்பிச்சா டாட் காம் ஸ்லாஷ் சி பேனல் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சி பேனலோட லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் ஸோ ரீடைரக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு லாகின் பேஜுக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய யூசர் நேம் செப்பரேட்டா வந்து உங்களுடைய ஹோஸ்டிங்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அப்படின்னாட்டி <laughs> என்ன <laughs> ஸோ இதில் வந்து கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து சப்டொமைன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் அங்கே சப்டொமைன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சப்டொமைன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போதான் நம்ம வந்து லாகின் ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி இப்படி தான் நம்ம நார்மலாக லாகின் பண்ணுவோம் இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க லாகின் டாட் சர்வீஸ் இன் ஃபியூச்சர் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ளிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த டொமைனுக்குள்ள போகும்போது ரீடைரக்ட் பண்ணி நம்மளுடைய சதி சம்பிச்சா பேக்ரவுண்ட் போகிற மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பேர்ல சப் எப்படி வந்து உள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஹேக்கர்ஸால் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய வெப்சைட் ஹேக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஓகேங்களா அடுத்தது எப்ப யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு <laughs> 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 
So, அது மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம வந்து இந்த சப் டொமைன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் சைட் அதாவது உங்களுடைய கிளைண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்றாங்க ஓகேங்க இந்த டிசைன் எங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டெவலப்மெண்ட் சைட் அதாவது அந்த வெப்சைட்டை வந்து நம்ம ஒரு சப் டொமைன் கிரியேட் பண்ணி அதுல டெவலப் பண்ணிட்டு அவங்க அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட டேட்டாவை எடுத்து மறுபடியும் நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு இ காமர்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி சமைச்சா டாக் காம்ங்கிறது ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுல இருக்க கண்டென்ட் அதாவது பிளாக் அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்டாட்டிக் பேஜஸ் ஸ்டாட்டிக் பேஜஸ்னா முன்னாடி இந்த ஹோம் பேஜ் எபோட் கான்டாக்ட் பேஜ் இதெல்லாம் போடுறது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஒர்க் ப்ளஸ்ல நம்ம ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆனா அதோட ஸ்டோர் ஸ்டோர் பேஜஸ் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சாப்டிஃபை அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் மூலியமா நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப என்னாச்சு ரெண்டு விதமான ஆப் யூஸ் பண்ணி ஒரே இதுல நம்மளால யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம் சரி சிம்கச்சா டாட் காம் பிளாக் அல்லது வெப்சைட்டை ஒர்க் பிளஸ்லயும் சாஃப்ட்வேர் சாப்டிஃபை அப்படிங்கிற ஆப்லயும் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து டிஃபிகல்டிஸ் வரும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம்னா இந்த சாப்டி இந்த இடத்துல மல்டிபிள் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியால இருக்கு அப்படின்னா அப்ப வந்து சப் டொமைன்ஸ் வந்து இந்தியன் யூசர்ஸ்க்காக ஒருத்தர் வந்து கிரியேட் பண்ணும் போது ஐ என் டாட் சர்வீஸ் டாட் காம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுவாங்க இதுவே வந்து ஒரு யூஎஸ்க்காக கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் டாட் சர்வீஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லொக் லொகேஷனை பொறுத்து அவங்க இருக்கிற கண்டென்ட்டும் வேறிய ஆகும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வெரி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில போஸ்டிங் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இதுனா வந்து ஒரு விதமான ப்ரைஸும் யூஎஸ் அப்படின்னா வேற விதமான ப்ரைஸும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மாதிரியான இடங்கள்ல நம்ம வந்து செப்ரேட் செப்ரேட்டான சப் டொமைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வந்து அதாவது <laughs> 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 இந்த சப் டொமைன் வந்து எப்படி அட் ஆகும் செப்பரேட் வெப்சைட்டா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு சப் டொமைனுக்கும் ஒவ்வொரு தீமும் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஆட் பண்ற மாதிரியான சஜஷன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா உங்களுடைய ஹோஸ்டிங்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சப் டொமைன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஹோஸ்டிங் சி பண்ண லாகின் பண்ணிக்கோங்க அதுல கீழே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் சப் டொமைன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு மொத்தம் வந்து என்னோட இதுல வந்து சிக்ஸ் சப் டொமைன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி இருக்கு அதாவது நம்ம இந்த ஹோஸ்டிங் பிளான்ல நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டி நம்பர் ஆஃப் சப் டொமைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா சில ஹோஸ்டிங் பிளான்ல இங்க லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு இருக்கும் பத்து இருக்கும் அது மாதிரி எவ்வளவு லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நீங்க உங்களுடைய சி பேனல்ல லாகின் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என் கமெண்ட்ல உங்களுடைய சி பேனல்ல சப்ளிமெண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா தேங்க்ஸ்